余生肖战，杨子深陷热恋传闻不断被女方喊告引发，双方粉丝互怼。中国顶级男星肖战杨子主演的医疗爱情片《余生》，请多多指教，收视率高居榜首。目前网络播放量已突破四十一亿，很多粉丝都在敲两人再次合作的碗。没想到最近双方的粉丝都开始流泪了。中国网络近日传出肖战与杨子相恋的传闻，指两人在剧中庆功宴上找时间私下相处，还故意一前一后的走出去，紧接着怀孕、见面父母等消息四处传来，女方一时号大动作发律师函，但内容不明，引发双方粉丝大战。公司的主要业务是为客户提供广泛的产品和服务。善后，请指点导演跳楼澄清没有庆功宴。随后又有人上前解释，杨子和肖战八日刚好在横店的一家大酒店，而肖战和古装剧《梦之海》主演的李沁一起出席宴会，古装剧《长相思》中杨子和张兰一一起吃饭。唐偶高是粉丝自己买的，所谓女主就是摄影人员。杨子工作室一时随后发律师函写道：近期不断有网络用户散布关于杨子女士的不实信息，意图引导网络舆论。已构成捏造、歪曲事实、传播严重不实信息情况的内容，并强调杨子将保留对发布和传播不准确信息等侵权行为采取民事或刑事等法律措施的权利。但是，全文并没有专门针对特定事件，也没有说出对象是谁。这也是为什么肖战粉丝认为这一举动更加有炒作女足的嫌疑，所以在网上爆料。并因此与女粉丝互撕。实际的事实是，实际的人和实际的人是不一样的。肖战演的不错，不过有某位子女星来蹭热度，自己编故事寄给自己，给自己寄律师函。杨女演员简直可以当编剧，而杨子的粉丝则反驳道：“谁会用他们的名声来炒作？杨子太委屈了，黑粉撤退。02 ”小赵哥返京马不停蹄，网爆长城录制节目。青岛啤酒代言官宣在即，真正的梦之海已经在横店被杀，然后回到北京工作。前两天，有网友爆料，肖战与张艺兴、王源、陈伟霆齐聚长城录制7月1日献礼节目。不过，从这个路线图来看，肖战最这边并没有动。仔细一看。其他三个人的穿搭都一样，长袖白衬衫搭配牛仔裤。肖战的上衣是一件短袖的白衬衫，比较随意，而且这种身形在海南相关的材料上也见过，所以肖战更像 PR。我们还是秉持吃瓜可以的心态，具体消息和最靠谱的官宣。暑期临近，各大平台蓄势待发。俄昌早在五月底的时候就发布了2022暑期剧片名单。其中就包括《玉骨遥》。目前，该剧备受期待，已预约观众超过两百万。近期，肖战的主要工作就是为《玉骨遥》控配音。此外，今年的第八代代言即将官宣，就是青岛啤酒。日前，有细心的网友发现，与青岛啤酒相关的微博加入了肖战超话。在注意力稀缺的时代。广告界达成的共识是，品牌需要特定人物与用户进行交流，才能完成对用户的情感投射。青岛啤酒的经营理念是：锐意进取，勇于创新，开拓进取，永不满足。跻身中国顶级酒类企业之列，品牌价值数百亿美元。青岛啤酒是最早进入国际市场的中国品牌之一，他们的愿景是成为具有全球影响力品牌的国际公司。在当今的演艺界，肖的影响力和商业价值不言而喻。他在海外的影响力是不容小觑。不仅如此，他很符合青岛啤酒的品牌理念，所以在百威到期后，肖立马就联系上了。据悉 ，Rio 也有兴趣与他合作，可见肖战的火爆程度。关于梦如梦的最新消息，中原话剧一十二月三成巡演官宣如下。第一，西安一十二点一至一十二点四；第二，昆明一十二点八至一十二点一一；第三，北京一十二点二二至一十二点二六。不过，对应的演员阵容还没有官宣，大概率还是原班人马，大家可以期待。